हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक सुधी वाचिंग योर YouTube चैनल तो हम जो देख रहे हैं बच्चों जो पिछले एपिसोड है उसमें आपको पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था न्यूमेरिकल एपी इंपैक्ट ऑफ जेड में तो उसमें कुछ पोर्शन बाकी रह गया था उसमें लास्ट एग्जांपल बाकी रहा था तो जो पिछला एपिसोड था यानी कि एग्जांपल का जो पहला पार्ट था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एक एग्जांपल बाकी रहा है सो so, अभी यहां पे बोला है कि जेट ऑफ वाटर 5 सेंटीमीटर डायमीटर सो एंटर्स टेंजेंशियली अ फिक्स काउड वैन सो देखिए जेट ऑफ वाटर उसने देख के रखा है 5 सेंटीमीटर तो हो जाएगा डायमीटर 0.05 मीटर एंटर टेंजेंशियली ऑन अ फिक्स काउड वैन यानी ये फिक्स काउड वैन और टेंजेंशियली वाला टाइप हो गया विद अ वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड सो वेलोसिटी ऑफ जेट वी इज गिवन 45 मीटर पर सेकंड अब देखिए जब भी आपके पास टेंजेंशियली बोले आपको काउड प्लेट और तो उसमें दो पार्ट हो सकते हैं सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक तो यहां पे उसने सिमेट्रिक वर्ड कहां पे भी यूज नहीं किया तो ये अनसिमेट्रिक वाला है यानी अल्फा और बीटा दो एंगल्स बनेंगे ठीक है सो बोल रहा है ही इज द वेलोसिटी एफ 45 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 25 डिग्री टू द ओरिजेंटल तो इनलेट की बात कर रहा है सो ये टेंजेंशियल काउड वैन है सो आपका यहां से इनलेट होगा और टेंजेंशियली वाटर बाहर निकलेगा तो जो इन हो रही है वो ओरिजेंटल के साथ अल्फा बना रही है 25 डिग्री ठीक है और फिर बोल रहा है द जेट लीव्स द व्हेन मेकिंग एन एंगल 20 डिग्री टू द ओरिजॉन्टल और जो बाहर वेलोसिटी v निकल रही है वो भी ओरिजॉन्टल के साथ कितना बना रही है बीटा सो इस तरीके से i बाहर गई टेंजेंशियली और उसने जो ओरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया वो 20 डिग्री है ठीक है वो बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन सो fx और fy ढूंढने को बोल रहा है सो वी हैव टू फाइंड fx और fy और बोल रहा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी फाइव ढूंढिए ठीक है तो सबसे पहले ये हमें फिगर ढूंढनी है तो इस तरीके से ठीक है फिगर है और इनलेट है वेलोसिटी इस तरीके से इन होगा वाटर और टेंजेंशियली आउट हो जाएगा तो बोल रहा है जो इन हो रहा है टेंजेंशियली वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा 25 डिग्री बना रहा है और जो आउट हो रहा है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा कितना बना रहा है 20 डिग्री सो अल्फा 25 डिग्री और बीटा कितना है 20 डिग्री अब हमें क्या करना है इसी टेंजेंट को यहां से एक सेंटर लाइन ड्रा करनी है लाइक दिस ये सेंटर लाइन ड्रा करी इस टेंजेंट को हमें एक्सटेंड कर देना है लाइक दिस तो देखिए अगर ये 25 है तो ये भी 25 है क्यों ऐसे z बनेगा देखिए ध्यान से ये z बनेगा तो ये 25 तो ये 25 सेम उसी तरीके से इसी टेंजेंट को हमें पीछे एक्सटेंड कर देना है सेंटर लाइन तक तो इस तरीके से किया अब देखो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना है 20 तो यही सेम टेंजेंट को मैंने पीछे एक्सटेंड किया वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा 20 सो so, हमें देखो ये क्यों किया क्योंकि वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सो देखिए ये क्या होगा ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है सो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है 180 minus alpha plus beta. तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो इतना हमें सबट्रैक्ट करना है क्यों हमने किया क्योंकि देखो इतना 20 हमें सेंटर लाइन से हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ढूंढते थे तो ये कितना बता रहा है 25 डिग्री ये कितना बता रहा है आपको 20 डिग्री तो ये हमारे इतर, इस तरीके से ढूंढना होगा ये हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा 5 तो 180 में से इतना सबट्रैक्ट करना होगा सो so 180 minus 20 25 सो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 135 हमें मिल जाएगा ठीक है दूसरी चीज उसने बोला है एफएक्स फाइंड कीजिए तो हमें सिर्फ फार्मूला याद हमें होना चाहिए कि अनसिमेट्रिक और टेंजेंशियल पे लग रहा तो एफएक्स क्या होता है रो है v स्क्वायर cos अल्फा प्लस cos बीटा सो डेंसिटी 1000 होगी एरिया डायमीटर दिया है पाई बाय 4 स्क्वायर हो जाएगा वेलोसिटी भी उसने 45 देके रखी हुई है अल्फा और बीटा भी देके रखा तो एफएक्स मिल जाएगा उसी तरीके से एफ वाई ढूंढना है सो so, उसका फार्मूला होता है रो है v स्क्वायर sin अल्फा sin बीटा तो वही सेम चीज डेंसिटी है एरिया है वेलोसिटी अल्फा बीटा देके रखा है सो so, एफ वाई मिल जाएगा तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो तो देखो आपने बच्चों देखा कि जो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 ये सारे सुपर टट्टी एग्जांपल थे उसमें कुछ नहीं है आपको सिर्फ बस बस फार्मूला याद होना चाहिए और आपको जब टाइप होना पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप बोल रहा है उसको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना और आपको आंसर मिल जाएगा बस इतने इजी एग्जांपल्स होते हैं तो आपको एक फार्मूला की लिस्ट बनानी है ठीक है सारे जितने भी केसेस हैं ना उसका एक बुक बना दो कि इस केस में fx क्या आता है इस केस में fy क्या आता है इसमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है तो सारे जो केस हैं उसकी एक फार्मूला लिस्ट रखो वो आप अगर आप अच्छी आपको याद होगी तो न्यूमेरिकल तो आप उड़ा दोगे ठीक है थियरी पक्की होनी चाहिए और इक्वेशन आपको याद होने चाहिए दूसरा मैं एक चीज आपको ये भी इट में ऐड करना चाहता हूं इसमें एक दो चीज और कर सकता है वो क्या कर सकता है वैरायटी जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हमें एक ये इक्वेशन भी याद रखना है q is equal to area into velocity q is equal to av तो कभी-कभी q क्या है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है या फिर उसको डिस्चार्ज बोलेगा जो मीटर क्यूब पर सेकंड में होगा ये वेलोसिटी और ये एरिया है तो कभी-कभी क्या करेगा आपको एरिया डायमीटर नहीं देगा पर आपको एरिया ढूंढना है
तो कुछ ऐसा भी वो कर सकता है ट्विस्ट तो कभी कभी आपको एक क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा जो होगा सीवी अंडर रूट टू जी एच तो सीवी क्या होता है सीवी का मतलब होता है कॉफिशियंट ऑफ वेलोसिटी जो आपको पॉइंट नाइनटी एट लेना होता है हेड आपको दे देगा एच आपकी वैल्यू एग्जाम्पल में देगा हेड थर्टी टू मीटर है तो सिर्फ सीवी है तो ये आपको पता ही होना चाहिए पॉइंट नाइन एट होगा हेड थर्टी टू दिया तो आपको वेलोसिटी ऑफ जेट इस इक्वेशन से मिल जाता है ठीक है पर इतना ज्यादा नहीं आएगा पर मैं आपको बता देता हूं तीसरी चीज आपको ये पूछ सकता है कि एफिशिएंसी फाइंड कीजिए एफिशिएंसी कौन से केस में आएंगे मूविंग वाले में आएगी क्योंकि फिक्स में तो जीरो हो जाती है वर्क डन अपॉन टाइम सो एफिशिएंसी हमें पता है आउटपुट अपॉन इनपुट तो आउटपुट हम क्या लेंगे तो वर्क डन अपॉन टाइम तो जो भी केस दिया उसका वर्क डन अपॉन टाइम तो ढूंढी सकते हो तो आउटपुट है उसको आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है इनपुट वेलोसिटी से जो कि वन बाई टू रोए वी वन क्यूब जो हमने थियोरी में देखा था तो जिस किसका भी एफिशियंसी आपको पूछे आपको क्या करना है उस केस का वर्क डन अपॉन टाइम ढूंढना है और उसको डिवाइड कर देना है वन बाई टू रोए वी वन क्यूब से तो जो हो जाएगा वो आपका एफिशियंसी हो जाएगा तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नाइस डे बाय